Je l'attends. Je suis dans son école de Sergi et je l'attends. Elle a eu un problème de RER. Je me suis infiltrée. Je collabore avec Patreon pour faire des, des portraits de créateurs. Patreon est une plateforme d'abonnement qui vous permet de soutenir le travail de créateurs indépendants comme Shaina et moi et de vivre en échange une expérience de proximité unique. J'ai demandé à Shaina de Purple Palace d'être la première. La, 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 la. <rire> Ça c'est moi qui essaie de faire... Euh... J'ai essayé de faire un voice maman euh, en français en essayant de l'air comme, comme je parle bien. Bref. Ça tombe partout Ouais, super. Mami mimi mash my amenems. Mami mimi mash my amenems. Mami mimi mash my amenems. Hi ho hi ho hi ho hi. Moi je déteste quand des gens me demandent qu'est-ce que je fais. Parce que je peux jamais le, le donner ce que je veux. Et en fait je pense tout de suite, oh ils vont pas comprendre. Donc je vais juste tomber, je m'en fous ce qu'ils pensent et tout. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit convaincre l'autre. Mais ce qui est totalement bête, j'ai envie de détacher de ça et juste dire bah c'est ça, c'est ce que je fais. Toi, ça t'arrive aussi Parce que Je sais que tu as fait une école de fran franois. Oui, ouais. Ouais, moi, j'ai fait le franois, mais ça faisait déjà 6 euh, ou 7 ans que j'avais ma chaîne, justement pour me donner une sorte de légitimité. Mm. Parce que euh, quand j'ai publié des livres, quand j'ai fait un film, quand je, je, dans la tête des gens un peu fermés, je restais euh, la fille de YouTube. Ouais. Et ça a marché du coup Tu avais trouvé ça Non, avec... ça n'a pas marché. <rire> Est-ce que tu as un, un manière précisée que tu... Enfin, je me ferai envie de dire pitch, mais quand tu parles de toi qui est très un peu façonné pour que des gens y prennent plus aussi enfin je sais pas j'aime pas dire que je fais YouTube ou que je suis créateur de contenu parce que tout de suite des gens pensent je sais pas parfois ça m'est arrivé de dire oh euh, je fais des trucs parfois je pas je fais exprès mm -hmm. de pas avoir envie de répondre ouais d'être ouais que, pour que ils se détachent un peu ouais parce que en fait on est plus que ça enfin mm -hmm. Mm -hmm. on veut pas se mettre dans une boîte mm -hmm. Et on a l'impression qu'il y a la pression de donner une réponse claire. Et c'est impossible. Mm -hmm. Et en fait, socialement, c'est ce qu'on nous demande. Mm -hmm. Mais ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, je pense que j'arrive de plus en plus à être euh, en, en paix avec ça. Mm -hmm. Mais est-ce que tu as besoin d'être comprise mm -hmm. Pas pas tout le monde. Je pense que quand je sors, euh, je sais pas, une, un court-métrage ou quelque chose, et des gens que j'ai fait ça pour, ils vont comprendre. Et, mais c'est juste que euh, pour connecter avec les autres, il, il faut au moins un minimum de peur. Enfin, il faut que ça touche les gens qu'on a envie que ça touche. Tu, tu veux nous raconter l'histoire de l'animal bleu Ah, l'animal qui se donne sur lui. J'ai fait des vidéos un peu fantastiques pour aborder des sujets euh, plus profonds parce que j'aime bien le satire pour ça parce qu'on peut jouer avec le réel et le pas réel, avec des accessoires, le sculpteur, enfin des décors qui transforment et tout mais tout ça c'est un peu euh, en façon de pour que des gens ils voient quelque chose de très plastique et, et coloré et tout mais pour les extraits de vrais euh, doute et fragilité derrière, mais des gens souvent quand ils voient couleur, quand ils voient pas, ils disent ah c'est c'est à la façon américaine, c'est très ludique, enfantin et tout, mais c'est pas que ça.
monde s'ouvre pour recevoir my art mon art and gifts. et mes cadeaux. J'ai des ressources illimitées d'énergie créative. J'ai le droit de prendre toute la place. Tout est là. Everything is here. Tout est parfait. Everything is perfect. If we never ever change, if we never change, if we never change, Ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est vraiment de comment créer une communauté autour de nous et comment les gens soient intéressés par notre travail plastique et eux-mêmes nos démarches. Et en fait, euh, de, de voir YouTube, j'ai une, une communauté, une audience qui tient pour ce que je fais que je, que j'aurais jamais eu. Donc tous les gens qui jugent et tout, c'est, c'est parce qu'ils ont l'esprit fermé. va pas avec les modèles traditionnels mmh. de l'art et du financement des artistes. Enfin, on a des galeries, on a des établissements qui disent ok, on va trouver des artistes, puis il y a des spectateurs, mais vous ne pouvez pas avoir cette connexion directe. Et ça, je trouvais ça vraiment nul, parce qu'il faut, il faut demander permission juste d'avoir contact avec des gens. C'était pas comme ça. Il y a, je sais pas, 100, 200 ans, euh, c'était vraiment euh, des artistes et ils pouvaient avoir avec leur, euh, comment dire, dans l'ancien temps des jeux, pat- non, ils étaient le patron en fait. Le patron pouvait aller directement chez eux, regarder leur pantieu euh, et maintenant on a l'impression pour euh, réussir dans la société, il faut euh, passer par tous ces gardiens et euh, moi ce que j'adore avec l'internet c'est que n'importe qui, n'importe comment, euh, il peut avoir un direct euh, et de lien avec leur audience et créer leur propre communauté. Mm. Je vois qu'il m'a jamais une petite stèle là. Ça c'était avant ton Patreon. Wow. Oui, 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 c'était avant. Et donc moi je ne regardais plus du tout les commentaires. J'étais tellement traumatisée. En plus c'est sensible, donc j'imagine que ça va. Ouais. J'avais plus accès du tout à comment les gens percevaient ce que je faisais mmh. parce que je me sentais en sécurité nulle part sur les réseaux. Ah. Donc euh, pour moi, Patreon, ça a été vraiment un endroit de ouf. Les gens qui étaient ma tout première patron et tout, je vais jamais l'oublier parce que ça... Juste de voir que quelqu'un tient assez pour toi, de dire « Ok, tu vaux, même si c'est juste un dollar, même un euro ou quoi, ça fait sentir comme ça vaut le coup de coup, que tu es apprécié, que que les gens ils, ils pensent que ton existence ça fait du bien pour eux aussi donc euh... et toi t'étais nerveuse depuis j'étais quoi nerveuse pour la lancer en fait je me suis fait un peu coacher c'est vrai ouais <rire> par des amis tu veux dire non par quelqu'un par un entrepreneur ah trop bien ben tu vois parce que je... en fait c'était presque une sorte de un truc de d'estime de moi aussi de dire mmh. à un moment ça suffit de produire gratuitement mmh. tu vois un peu un truc de reconnaissance de moi-même envers moi-même mmh. c'est beau ça c'est, tu vois mmh. donc tu crois que c'est quand ton prochain dance party bah c'est que tu crois <rire> J'essaie de faire le thème aussi, comme country. Oh, country c'est... Pourquoi tu ne sais pas crier De se dire au revoir comme ça Oui Non mais t'as raison.
merci à Patreon d'avoir permis cette rencontre et à tous nos patrons par appli de nous soutenir au quotidien dans la création. Si vous êtes vous-même créatrice ou spectatrice engagée, venez, venez faire un tour sur Patreon, il se passe là-bas des choses euh, très émouvantes. Et donc, je suis trop contente. Oui. <rire> Mais tu sais pas que <rire>